check natin kung matatransform pa ba ng Konsuka Solution itong buhok natin. So, yun guys. Para sa vlog natin today, itatrain natin kung gano'n nga ba ka-effective yung nausong Konsuka Solution, which is yung conditioner and suka solution, para makapagpalambot at makapagpa-straight ng buho. Because as you can see, ang dry ng buho ko. There. This is my natural hair. As ay na nagpahulay ako. Wavy siya at sobrang buhagag. Ayan. Then, nung nakaraan lang, nagpahulay ako ng buho. Then, as dun sa kulay, nagpa-highlights din ako, which nag-add dun sa dryness ng buho. Ko. Sobrang nag-dry siya. Tapos naisipan ko, bakit hindi ko kaya itry ito? Kasi sobrang nauso siya before, di ba? Itry natin kung gaano nga ba ka-effective to. Sabi kasi nila, may rebonding effect daw tong Konsuka solution na to. At nakakapagpalambot daw talaga. Itatry natin kung uubra ba siya dito sa sobrang dry kong hair. Yan. So, ready na ba ka kayo, guys? Kasi ako, sobrang ready na. Check natin kung matatransform pa ba ng Konsuka Solution itong buhok natin. So, simulan na natin. Tara! Yun, para sa procedure natin, we need to have conditioner. Bale, yung gagamitin ko ngayon is this one, Cream Silk Dry Rescue. Kaya ito, kasi I think nagpo-focus din siya dun sa dryness ng hair, which makakatulong dahil yung target talaga natin is yung dryness. So, you can use this one, or you can use any conditioner, yung preferred conditioner nyo, pwede din naman, or yung kahit anong conditioner. But ito, yung gagamitin ko ngayon. Then, we also need to have vinegar. Right? Ito, yung gagamitin ko is apple cider vinegar. Pwede rin kayo gumamit ng mga regular vinegar lang, na mabibili sa tindahan. But, if mayroon naman din kayo, pwede yung gamitin nyo is yung apple cider vinegar. Kasi, Sobrang daming um, good benefits ng apple cider vinegar. Hindi lang sa body natin. But nalaman ko, sa hair din pala. Parang it can also help you with your dandruff. Kung may dandruff kayo. Ako kasi may dandruff ako. Kaya mas pinili kong gamitin yung apple cider vinegar. Then, yun nga. It will make your hair uh, shiny and straight. Then, we need to have um, shower cup. Kung wala naman kayong shower cup, Pwede rin naman plastic. Meron din ako ditong plastic shower cup para sa after procedure. Kasi papatagalin natin siya for 30 minutes dun sa hair bago natin siya banlawan. By the way, though nakakapagpaganda tong, um, nakakapagpaganda tong procedure na to, I think we need also to be careful kasi yung gagamitin natin is yung vinegar. Vinegar or apple, uh, apple cider vinegar contains acid kasi which can also be harmful kung hindi tama yung paggamit nyo dun sa vinegar natin. I think I would recommend na every after 2 weeks natin um, ulitin kasi if not, I think mas lalo magiging dry yung hair natin and possible na ma-damage pa yung hair natin pag sobrang palagi nyo siyang gagawin. Kaya, I would suggest na be careful tayo dito sa paggawa nito. Kasi, baka instead na gumanda yung buhok nyo, mas lalong makasama. Kaya, yun. Ayun, gagawin na natin yung solution natin. Bale, ito. Ito yung conditioner. Lagay lang natin dun sa container natin. Tapos, next is maglalagay na tayo ng vinegar natin. Bali, kailangan lang natin is 2 tablespoon. So, kailangan natin gumamit ng kutsara para matansya natin kung gano'n ka kung gano'n ka dami yung ilalagay natin. Bali, 2 tablespoon lang. Ayan. Okay. Tapos, imi-mix-mix na natin. Kagamitin ko na yung gloves para pang mix ng solution natin. Okay. Mix na lang hanggang maging equally asya. 
Hindi naman ganun ka, ano yung apple cider vinegar. I think nag... Naging okay naman yung amoy niya. Hindi naman siya ganun ka-asin. So, yan. Yeah. Nahalo ko na siya mabuti. Tapos, next is yung i-apply na natin. Bago ko siya i-apply, hahatiin ko muna yung buko ko para equal yung pag apply natin. Itali ko muna siya. Dito muna ako sa baba mag sisimula. So, kuha lang kayo ng konti. Tapos, ilagay nyo siya sa buhok nyo. Maganda din na unti-untiin nyo yung paglagay para alam nyo na lahat ng area is, uh, na lahat ng part ng buhok nyo is nalalagyan nyo. Okay naman yung amoy ng apple cider. Hindi siya ganun katapang unlike nung ibang vinegar. Sobrang maamoy mo talaga yung asim. But I think since gawa nga to sa apple, hindi siya ganun katapang. Parang naging complement yung amoy niya dun sa conditioner na ginamit natin. Which is yung cream sa dry rescue. So, yan. Make sure na, make sure lang na lahat is nalalagyan natin. Ito rin yung ganito ni. Para. Kumano talaga dun sa buhok natin yung solution. Sana maging effective talaga to. Kasi if yes, I think <laughs> sobrang laking tulong nito kasi pwede hindi na ako magpasalon kasi since na-highlights nga or na-bleach nga yung buhok ko, medyo alanganin na kung ipapareband ko kasi di ba masisira siya pag pinareband mo. Or pag, yun nga, pag pinareband mo nang na-bleach yung buhok mo. Unless, maghihintay ka pa ng isang taon yata. Hindi ko sure. Bakit ko makapareband ka? Siguro pag mas mahaba yung buhok nyo, mas dalingan nyo yung solution. Mga siguro tatlong conditioner. Kasi ako may kli lang naman yung buhok ko, kaya dalawang conditioner lang yung ginamit ko. Tapos, 2 tablespoon ng apple cider or nung vinegar. Yeah. Since good nga daw yung apple cider, I think pwede habang inaantay natin, pwede rin nyo rin itry, i-massage yung buhok nyo para manood dun sa scalp yung ginawa nating solution. Ganyan, ganyan nyo lang. Ayan. So, nalagyan ko na siyang lahat. Next is, ibabalutan natin yung buhok natin for 30 minutes bago natin siya bandawan. So, nagamit ako ng shower cup. Para mas madali siyang i-bandle.
Ayan. Tapos, ikikip nyo lang siya for 30 minutes. Bali, yung orasan ko yung akin. Lang 30 minutes. After that, kailangan na natin siyang bandawan. Mag-timer lang tayo. So, there. Ayan. Orasan natin siya for 30 minutes. Then, mamaya, babalikan ko kayo bago ko siya banlawan. And, check natin kung ano pang pinagkaiba niya. Ayan. So, see you later, guys. Bye! So, ayan, guys. Um, I'm back. And, natapos na natin yung 30 minutes. Then, check na natin kung naging effective ba talaga itong treatment na ginawa natin. This consul um, consuka or Conditioner Suka Solution that we did. So, before natin banlawan, i-check muna natin kung ano yung naging result. Ito. Yun. I think makikita nyo yung difference ngayon pa lang kahit hindi pa natin siya nababandawan. But, mas maganda makita natin yung end result. Kung tunay nga ba siya naging effective. Wow. I think my hair is But let's see. I'll update ko kayo kung ano mayyare after kumban na one. So watch out, guys. So yeah, naban la one kuna siya. Then it check natin kung ano magiging kalabasan. Right now, kasi since basa pa siya, hindi mo ganun malalaman kung ano bang result ng ginawa natin. But regarding dun sa smell. Maamoy mo pa rin talaga yung smell nung apple cider. So, I would recommend na gawin to. Maybe mga Friday night, ganun, mga weekends, para hindi masyadong maamoy pag pumasok kayo sa school o kaya sa work. So, yan. Yeah, Ipapass forward ko na and check natin kung effective ba talaga siya. So, yun guys, this is the final result. And makikita nyo na na-straighten din talaga yung hair ko. Though hindi siya yung parang instant rebound or rebounding effect. Kasi yung rebound kasi sobrang straight talaga nun eh. But masasabi ko na na-straighten din ng treatment na yun, yung hair ko. Kasi nawala yung um, dryness, yung pagiging buhaghag. Okay? And sobrang soft niya ngayon. <laughs> so, ayan. Parang na kayong pang model ng commercial. Ayan. Sobrang happy naman ako dun sa naging result. Kasi, hindi lang naman siya para mas straighten, para maging mawala yung dryness. But, sobrang good din kasi yung apple cider vinegar dun sa hair natin and also with our scalp. Kasi it will make our hair and scalp healthy. So, I would recommend for you to do this at home or you should try it. And if may comment kayo, suggestion or anything, you can comment it down below and I will check it. Then, thank you so much kung umabot kayo hanggang dito sa part na to. Sobra sobrang thank you. Please still like or please keep on liking, sharing, and subscribing my YouTube channel or YouTube channel. And thank you so much for watching. I really appreciate it. So, thank you. Bye-bye.